Olá pessoal, Vou fazer mais um vídeo aqui pessoal sobre a parte elétrica de ignição, injeção, atuadores, sensores do, do Corsa. Esse vídeo pessoal, eu vou, a gente vai fazer sobre os bigos de injetores, né? ver se eles estão com a resistência, se estão pulsando, se estão funcionando legal. É, aqui pessoal, nós temos três ferramentas. A gente tem o multímetro, né? Todo mundo conhece. Temos a caneta de polaridade. É, e temos esse testador de bicos aqui. Tá? O testador de marcha lenta também ele faz o teste também. Então, o multímetro é a ferramenta mais fácil, né? Mais convencional que muita gente tem. Então você testa com ele a resistência do bico. Ela tem que apresentar uma resistência igual dos quatro bicos, né? principalmente se seu carro ele já está ele funcionando você só quer fazer um teste para saber como que está. Se tiver um bico com uma resistência muito abaixo ou muito acima dos demais, é, significa que esse bico ele não está fazendo o trabalho dele direito. Então a ferramenta mais comum seria o multímetro, que a gente vai fazer o teste com o carro desligado, a gente desconecta lá o, o conector do, do bico e, 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 a, e coloca a ponta lá. A caneta, é, a gente pode fazer o teste do pulso do bico, o ledzinho ali vai piscar, o ledzinho verde, né, é, vai piscar. Então o carro, com o carro funcionando, a caneta de polaridade. E o parado você consegue testar positivo e negativo também. É, mas o pulso do bico na caneta, o carro tem que estar tá funcionando. E esse a ferramenta é com o carro realmente parado. Então, motor desligado, você conecta lá, ele vem com duas garras, positivo e negativo, que você liga na bateria. E do outro lado, ele vem com um terminal igual do bico lá. Então você pode, se você tiver essa ferramenta, você usa ela. Se não tiver, eu por muito tempo eu usei o multímetro. Depois que eu fui adquirindo essa ferramenta aí. Então a gente vai começar aqui, pessoal. Vou fazer aqui, ó. É... Vamos desconectar aqui. Os quatro. Os quatro bicos aqui. Pra gente fazer o teste mais rápido. Né? Tá desconectado Então aqui a gente vai Prender esse celular aqui E a gente vai usar O multímetro A escala de 20K Aliás Desculpa pessoal a Escala de 200 ohms Tá pessoal 200 ohms não é 200, nem, é 20, é, nem 20K e nem 200K, 200 ohms. Você pode usar a ponta, mas é um pouquinho mais difícil, então eu... É, para fazer assim um pouquinho mais, ser mais fácil para a gente fazer, eu vou trocar essa ponta aqui, eu tenho aqui uma, uma pontinha, que é um terminal de bico mesmo. Então aí você pode fazer isso, ó. Ele tem que apresentar aqui 3, 4, no caso desse, desses bicos, é o que ele vai apresentar. 3.4, 2.1, 1. Primeiro cilindro. Três ponto zero, o segundo. três ponto um o terceiro e o quarto que é o último ele vai apresentar três ponto um também então significa que eles estão dando uma resistência de três ponto um três ponto zero mas estão igualado o carro está funcionando perfeito então você pode descansar com os bicos não tem falhamento no carro tá tudo beleza é só uma uma certificação se os bicos estão para você não 
no ir de gaiato, né? E cair na mão de espertarões aí que vai te cobrar para fazer uma limpeza de bico se você não precisa fazer nada no, seu, no bico do seu carro. Então, o motivo tem o primeiro teste. Como o carro tá parado... <coughs> Desculpa aí, pessoal. Essa ferramenta, ela é opcional. Eu, eu só tô mostrando, pessoal, que se você tiver ou você adquirir a ferramenta dessa, você vai fazer um testezinho mais, mais legal, né? Você vai ficar mais contente com o resultado. Então ela também tem, né? Então o que, que você faz aqui? Vamos começar pelo quarto cilindro aqui. A gente vai conectar ela aqui. E vamos... Vamos ligar os cabos dela positivo e negativo na bateria. Certo? Positivo, vermelho positivo, preto negativo. Ela já vai acender esse ledzinho. Aí você vem aqui, ó, seleciona pico injetor. Né? Então você aperta até a luzinha pular para cá. Que tem a escala aqui do bico e atuador. Nesse ponto aqui. É, quando eu apertar esse botão o bico vai começar a pulsar então esse ledzinho vai piscar e você consegue aumentar o pulso no mais e diminuir no menos vamos lá então, ó, tá pulsando ó, o ledzinho lá e eu vou aumentar aqui diminuir e aumentar então esse bico do quarto está perfeito. Comecei do quarto, vamos passar pelo terceiro. Mesma coisa. Abaixou. Aumentou. Perfeito. Está pulsando. Legal. Vamos para o segundo cilindro. Diminuiu. Aumentou. Diminuiu. Segundo, perfeito. Primeiro. Perfeito. Aumentou. Diminuiu. Aumentou. Perfeito. Aqui, no, no teste de bico injetor, está perfeito. Os bicos estão trabalhando sincronias aí então esse é um teste pode ser feito também deixa eu conectar aqui pessoal e vamos dar a partida lá pela partida a gente vai pegar aqui o A gente conseguir acompanhar aqui, vamos ver se a gente consegue. Eu não consegui ver o LED ruim piscando. Então vai lá no negativo pulsante. Bem fraquinho, né pessoal? Mas dá pra ver, ó. Eu tive embaixo e negativo pulsante em cima. Aqui também. Beleza. Tudo também. E o primeiro. Então o multímetro, é, essa canetinha ela vai dar, ela faz o serviço é, do multímetro e o dela que é a ver se está positivo e negativo ainda dá o pulso do bico ainda na no ledzinho verde ali. Então é um teste bem prático de se fazer. Uma das três ferramentas, se você tiver, se você adquirir, você consegue fazer o teste do, do senso, é, dos bicos injetores do seu veículo. Não importa que seja um Corsa ou não, o carro aqui em questão é um Corsa. Aí pessoal, esse, essa tampa do, do cabeçote aqui, das válvulas, ela... Ela é, é, é do VHCE, mas é só a tampa, tá pessoal? A tampa e a, o coletor de escape ali, ó. 
É, a gente adaptou aqui, mas é só isso, tá? Não, não é com motor é VHC aí, não. Esse é um carrinho um Corsinha 98, motorzinho MPSI. Beleza, então, pessoal? Então, mais uma vez, eu agradeço pela atenção de vocês. E assim que, que der, eu pretendo preparar mais um vídeo sobre esses atuadores. Aí a gente vai para o próximo. A gente já fez sobre o, o sensor MAP. Agora a gente fez sobre o bico. O próximo pode ser a bobina, a cabo de vela, ou pode ser o atuador de marcha lenta ou o sensor de TPS ali. Também tem o, o sensor de rotação. A gente pretende fazer um vídeo sobre isso aí. Uma limpeza geral do TBI. É para o futuro os vídeos aí, pessoal. Agradeço aí pela atenção. É, aqueles que já são inscritos, aqueles que possivelmente poderão se inscrever no canal. Eu agradeço a todos, pessoal. Tá? Pela atenção de vocês. Valeu, então.